ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മുമനാൽ ക്രിയേഷൻസ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബാബാ സൂട്ടാണ് ഈ ബാബാ സൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞി ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടതൊരു ജീൻസിൻ്റെ പാൻറ്റാണ് പിന്നെ കത്രിക ടാപ്പ് ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കൂലേ ആ ബട്ടണാണ് വേണ്ടത് അത് ഓവറോൾ ബട്ടൺ എന്ന് സാധാരണ പറയാം അത് ബട്ടൺ ഹൗസിലും ഫാൻസിയിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് സാധാരണ കുറച്ച് ബട്ടണാണ് അത് പഴയ ഷർട്ട് എന്നോ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചോക്കും ഒരു സൂചിയും നൂലുമാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത് ആ ആവശ്യമുള്ളത് ആ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം എടുക്കാം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രൗസർ മുറിച്ചിട്ട് ബാക്കി കിട്ടിയ രണ്ട് ബോട്ടവും നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പീസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അതുവരെയുള്ള നീളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് മേലേക്കാക്കിയിട്ട് അളവെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡും മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്കൊരു പോക്കറ്റിനുള്ള തുണി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ പോക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പല കളറുള്ള ബട്ടൺസ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ഫ്ലവർ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്തും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് വശവും നന്നായി മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ മേലെ അത് അടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് താൽക്കാലം ഒരു പിന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ബാക്ക് പീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടം എടുത്തിട്ട് അതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണായിട്ടാണ് ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ബാക്ക് പീസിൻ്റെ രണ്ട് വശം അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഉറപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പിന്നേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് വശത്തേക്കുള്ള സ്ട്രാപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് വശം അടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് സ്ട്രാപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക് പീസിൽ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാപ്പും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്ട്രാപ്പ് 
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പീസിനോട് സ്ട്രാപ്പ് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാപ്പ് മേല് ബട്ടൺ ഉറപ്പിക്കാണ് ഇനി ആദ്യം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആ ബട്ടൺ അവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും ബട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം കൊണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആമറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ അതവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നോളും അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട് പീസിലൊരു ബട്ടൺ ഹോൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജീൻസിലാകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോൾ തുന്നേണ്ട ആവശ്യമല്ല ജീൻസ് ആകുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര കറക്റ്റ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചാൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നോളും ബാബാ സുട്ടുമ്മ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് വർക്കാണിത് ഞാൻ ഈ പിൻ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ പിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ബട്ടൺ തുന്നാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ബട്ടനാണ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വെറുതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബട്ടൺ കൊടുത്ത് അത് ഊരാൻ പറ്റുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രൗസർ മാത്രമാക്കി വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ബട്ടന് തുന്നിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിനും ബാക്ക് പീസിനും ബട്ടൺ ഹോള് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പീസും ബാക്ക് പീസും അതിമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളത് റെഡിയായി ഇനി താഴെ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം മടക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാബാ സൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബാബാ സൂട്ടിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സൂപ്പറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാബ്രിക് കളറാണ് വൈറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പാനൻ്റെ ബാക്ക് വശം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പോക്കറ്റ് മേലാണ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈനലി നമ്മളെ ബാബാ സൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ഒരു പഴയ ജീൻസ് സെറ്റാണ് നമ്മളിത് കൊപ്പിച്ചിട്ടെന്ന് ആരും പറയൂല അത്രക്ക് ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ബാബാ സൂട്ടിന് പോ കടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മേലൊക്കെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ബാബാ സൂട്ട് കിട്ടൂല അത് നമുക്ക് ഒരു ചിലവില്ല ആ ബട്ടന് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രം അഞ്ച് രൂപ പോലുമില്ല മൂന്നോ നാലോ രൂപയുള്ളൂ അതിന് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ചിലവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മാച്ചായ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലാകെ ഈ കാണുന്ന പീസ് മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ ബാൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായി പറയണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം
നമ്മളെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ബാബാ സൂട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബാബാ സൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്